。妹子，唐唐唐唐，好你个猪虫八，我还没死呢，你就叫彪儿披麻戴孝，这不是纯心咒我吗？这倒是其次，孙妹妹没有子嗣，本就可怜，你让彪儿给她扶丧送终，我也认。可是你居然还拔剑，要刺死她，这天底下有你这么当爹的吗？刀剑无眼。你一个马上皇帝还不知道这些吗？万一失手伤了彪儿，你去哪儿陪我一个彪儿？彪儿，这就跟娘回凤阳去，咱们去你爷爷奶奶的灵位前，唠叨唠叨，告诉他们你爹就是这么对你的。妹子，妹子，咱就这脾气，你还不知道？咱那只是吓唬一下彪，还能真动手？再说了，咱可是当兵的出身，那手上都有准头的，怎么会伤到边呢？你想多了，胡扯，刀剑无眼。你敢保证你在盛怒之下收得住手？再说，彪儿那么大个人了，又是太子，你在群臣面前追杀他，置彪儿于何地？让他以后还怎么以楚军自居？你们几个麻利店，今天一定要把你们娘给拦下来，否则谁也别想好。母后，父皇不过是和儿臣开玩笑，外臣不知道详情，才会以讹传讹，夸大其词。母后，你身体还没有好利索，就算是要找爷爷奶奶告状，也要等母后你把身体完全养好啊！舅妈，四舅也就是一时失言，做不得真，你可千万保重啊！早知如此，朱老板，你又何必呢？而且你们这些人怎么都不会劝人啊？不知道人在生气的时候，只会越劝越气。罢了罢了，还是我出面吧。谁让我是一个好人，见不得你们家庭不和呢？娘娘，你现在身体还没有好利索，既不能生气，也不能过于劳累。你刚才不是还说过怒伤肝、悲伤肺吗？万一你在病倒了，太子殿下担忧之下，恐怕也会引发肺病。就算是为了殿下，你也不能如此啊！不错，自己生病不要紧，要是再把彪儿急出什么毛病来，那就不划算了。好，看在彪儿和小芳恩公的面子上，我就不和你计较了。不过你以后别动不动就喊打喊杀的，吓着别人不说，你自己万一也气出个毛病来呢？一定一定，方小子，咱妹子和边儿还有什么需要注意的吗？啊，娘娘除了要加强营养，注意适当运动外，其他的就没有什么了。至于太子的话，一定要保证自己的休息时间，不能过于劳累。如果太子不是过于劳累导致身体不好，也不会在十年后因为被雍发作而死。小方恩公，你意思是彪儿是累死的？妹子，你可别听着这小子瞎说。彪儿年纪轻轻的，怎么会累？咱老朱家的种，用一个字形容就是猛，换一个字儿就是硬，有一个算一个，主打的就是又猛又硬。这小子就是在这瞎扯。是啊，老二、老三和老四龙精虎猛，在战场上杀鞑子，犹如砍瓜切菜一般。老五虽然不习兵事，但是自幼习文练武，身子骨也不弱，怎么到了老大那里就会累死？根据史书记载，从洪武十三年开始，太子就一直处于高负荷的工作状态下。身体每况愈下。洪武二十五年，太子因为迁都之事，在金陵、洛阳和西安三地频繁奔波，以至于积劳成疾，重病不治。这件事必须当着大家的面说清楚。从洪武十三年，陛下将胡惟庸问罪之后，朝廷就再没有安排过丞相的人选。原本应该由丞相府处理的事情，基本就是太子翻阅并给出初步处理意见之后，再转交给陛下批阅。陛下，是不是这回事？没错呀，这怎么啦？咱老朱像彪儿那么大的时候，三天三夜不合眼也没事。彪儿哪有那么弱？批阅一点奏折就累垮了。陛下，你要搞清楚一个事情：一时劳累和一劳之劳累，那完全是两个概念。你可以在行军打仗的过程中三天三夜不合眼，但是三天之后就可以充分休息，补充体力。但是太子却是处于一个长期疲乏的状态，根本就没有休息的时间。诸葛武侯不就是这样活活累死的吗？笑话！诸葛武侯累，那是因为他要出兵攻打魏国，车马劳顿，再加上军务繁忙，才会身心俱疲。彪儿又不亲自上阵讨伐北元，就是在宫中帮着劈劈折子，这能有多累？再说武侯去世的时候已经五十五岁了，彪儿才多大？这能比？陛下，太子和诸葛武侯相比，工作只多不少啊。其实太子殿下就是个有实无名的丞相，但却没法像丞相那样开衙建府、招募属吏。东宫那套文官系统，又和丞相府这一套不相容。这样，所有的工作就全部落到了殿下一个人身上，相当于殿下一个人干十几个人的活还全年无休，这可把殿下给累惨了。从洪武十三年开始，殿下的身体就一天比一天差。殿下感染病菌之后，自身免疫系统无法发挥作用，所以才英年早逝的。
：“方小子，东西可以乱吃，但是你这话可不能乱说呀！彪儿可是咱的嫡长子，咱老朱悉心培养的帝国接班人，他要是死了，自己肯定是最伤心的。况且彪儿也是妹子的心头肉，要是彪儿之死真得和咱有关系，那咱老朱可也是吃不了兜着走啊！”小方恩公，麻烦你详细说一下，彪儿十年后得病，真得和陛下有关，肯定脱不开关系。说起来。太子和诸葛武侯非常相信，若是熬到油尽灯枯，都是为国尽忠到了最后，真是令人赞叹啊！所以，为什么太子殿下自幼习武，正值壮年却死于被拥，得病只是诱因，根本的原因还是太过劳累，身体没有得到充分的休息。只要太子可以充分休息，我不能保证十年之后不得病，但是绝不至于英年早逝。好你个猪虫八，原来彪儿是被你活活累死的呀！告诉你，这个事儿你必须解决。否则，彪儿一旦有个什么三长两短，我和你没完。